யாழ்ப்பாணத்தில் டெங்கு நோய் தொற்று காரணமாக பாடசாலை மாணவி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் சுண்ணாகம் உடுவிலை சேர்ந்த ஸ்ரீ சுதாகரன் பென்செட் பிரசாந்தி என்ற ஒன்பது வயது பாடசாலை மாணவியே உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வடக்கு ஆளுநர் சுரேன் ராகவன் உட்பட அனைத்து ஆளுநர்களையும் தங்கள் பதவிகளில் இருந்து விலகுமாறு ஜனாதிபதி கோட்டபாஜ ராஜபக்ச கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனையடுத்து வடக்கு கிழக்கு உட்பட்ட அனைத்து ஆளுநர்களும் தமது பதவியை ராஜினாமா கடிதத்தை ஜனாதிபதியிடம் கையளித்துள்ளதாக ஜனாதிபதி செயலக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஜாலில் பதினாறு வயது இளம் யுவதியை பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்கு உட்படுத்த உதவிய குற்றச்சாட்டில் ஜாழ் நகரில் அமைந்துள்ள விடுதி உரிமையாளர் மற்றும் பணியாளர் ஒருவரும் யாழ்ப்பாணம் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் யுவதியுடன் காதல் வார்த்தைகள் பேசி ஜாழ் நகரில் அமைந்துள்ள பிரபல விடுதியொன்றிற்கு அழைத்து சென்றுள்ளார் இந்நிலையில் விடுதியிலேயே குறித்த இளம் யுவதியை விட்டுவிட்டு இளைஞன் அங்கிருந்து மாயமாகியுள்ளார் இந்நிலையில் தன்னை ஆசை வார்த்தைகள் கூறி விடுதியொன்றிற்கு அழைத்துச் சென்ற இளைஞன் தம்மை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்ததாக பாதிக்கப்பட்ட ஜோதி யாழ்ப்பாணம் பண்ணை பகுதியில் உள்ள மகளிர் பிரிவில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார் ஆறுமுகம் தொண்டமான் டக்லஸ் தேவானந்தாவிற்கு அமைச்சு பதவிகள் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைவர் ஆறுமுகம் தொண்டமான் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் டக்லஸ் தேவானந்தா ஆகியோருக்கு அமைச்சு பதவிகள் கிடைக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது யாழ்ப்பாணம் மெருசுவிலில் எட்டு பொதுமக்களை படுகொலை செய்த குற்றத்திற்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இராணுவ அதிகாரிக்கு ஜனாதிபதியால் மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகிய செய்தியை சிறைச்சாலிகள் திணைக்களம் மறுத்துள்ளது ஜனாதிபதி கோட்டபாஜவின் உத்தரவின் பேரில் சகல மாகாண ஆளுநர்களும் பதவி கடிதங்களை சமர்ப்பித்துள்ளனர் தமது ஆளுகையின் கீழ் மாகாண சபைகளது ஆளுநர்களை நியமிக்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கே உள்ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இலங்கையில் தேசிய கீதம் இனிவரும் காலங்களில் சிங்கள மொழியில் மாத்திரமே உபயோகிக்க வேண்டும் என ஜனாதிபதி கோட்டபாஜ ராஜபக்ச உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன ஜாலிலிருந்து வவுனியா நோக்கி பயணித்த அரச பேருந்தில் பயணித்த இளைஞர் ஒருவரை வவுனியா பழைய பேருந்து நிலையத்திற்கு அண்மையில் கடமையில் இருந்த போலீசார் சோதனை நடவடிக்கையினை மேற்கொண்டனர் இதன்போது குறித்த இளைஞரின் பயண பொதியிலிருந்து ரெண்டு கிலோ இன்னொரு கிராம் இடை இடையுடைய கேரளா கஞ்சாவினை போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர் இருபத்தொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் நானூற்றி ஐம்பது கிராம் பானின் விலை ரூபா அஞ்சு ரூபாவினால் அதிகரிப்பு அகில இலங்கை பேக்கர் உரிமையாளர் சங்கம் தெரிவிப்பு ஜாலியில் புகைப்பட திருவிழா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பதினோராம் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் திகதி மாலை நான்கு மணிக்கு ஆரம்பமாகிறது அதனைத் தொடர்ந்து இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடக்கம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி வரை காலை ஒன்பது மணி தொடக்கம் மாலை அஞ்சு மணி வரை தந்தை செல்வா கரையரங்கம் யாழ் மத்திய கல்லூரி இலக்கம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ராஜேந்திர பிரசாத் வீதி யாழ்ப்பாணம் என்னும் முகவரியில் நடைபெற உள்ளது நல்லூர் பிரதேசபைக்கு உட்பட்ட கோண்டாவில் குமரக்கோட்டம் கிராமத்தில் வீதியோரம் காணப்படும் குப்பை கழிவுகளால் மக்கள் பயணிகள் அவதி இந்த பகுதியில் முறையான கழிவு சேகரிக்கும் தொட்டிகள் காணப்படுகின்ற போதும் சில பொதுமக்களின் அலட்சியமான செயற்பாடுகளினால் இவ்வாறான கழிவுகள் தேக்கமடைகின்றன மேலும் இந்த குப்பைகள் பல நாட்களாக இங்கே தேக்கமடைந்து காணப்படுகின்றன அன்றாடம் பல பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் இந்த வீதியில் காணப்படும் குப்பை கழிவுகளினால் தற்போது பெய்து வரும் மழைநீர் தேக்கமடைவதன் மூலம் பாரிய அளவிலான சுகாதார பிரச்சினைக்கு மக்கள் முகம் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்